ومن كل عين لام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد النشرف المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أملي وحل العقدة من لساني يفقه قولي فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذب القربى واليتامى وآت المال على حبه ذب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ഇമഹത്തായ വേദിയിൽ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ആദരണീയരായ ഷമീം തങ്ങളവർകൾ ഇന്ത്യയുടെ കായിക മേഖലയിലേക്ക് കേരളം സമ്മാനിച്ച നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് റാഫി അൽഫലാഹിൻ്റെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫ് കടക്കമുള്ള അതിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കന്മാർ ഈ മഹത്തായ ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നല്ലവരായ ദിനി സ്നേഹികളായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സംഗമം സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ നാഫിയായ അഴിമും ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരികയും ശിഷ്ടകാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ റമലാൻ വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും ഗതകാല ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സർവവിധ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വിഭാഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ സാമൂഹിക സേവനം എന്ന വളരെ ബൃഹത്തായ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് സാമൂഹിക സേവനമെന്നും പരിശുദ്ധ ജീനിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്തെന്നും 
സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാവേണ്ട സൂക്ഷ്മതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹൃസമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം അതുകൊണ്ട് ആമുഖം പൊട്ടിച്ചുരുക്കി നേരെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഒരുപാട് വൈകിയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അള്ളാഹു നാളെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫെറുദോസിൽ നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ വാല് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും വിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു അമല് വേറെ ഇല്ലേ എന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തെക്കാളും വലിയൊരു അമൽ വേറെ ഇല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോ ഈ ഒരു വിഷയം പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലായത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മക്കാരായ മുധീനക്കാരായ ജൂതന്മാരും മുഷ്രിഖ്യങ്ങളും അവരുടെ ആരാധനകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ തല തിരിച്ചിരുന്നത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്കുമായിരുന്നു അവർ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേതാണ് ശരിയെന്നും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരാണെന്നൊക്കെ അവർ പറയുമായിരുന്നു അവരെയാണ് അള്ളാഹു ആദ്യമായി ഓതിവെച്ച പരിശുദ്ധ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് തലതിരിക്കലല്ല മെഹ്റാബിലേക്ക് തലതിരിച്ച് നിസ്കരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ കിബിലയിലേക്ക് മുന്നിടലോ അല്ല സൽക്കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തലതിരിക്കലല്ല കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തലതിരിക്കലല്ല പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് തലതിരിക്കലുമല്ല നന്മ നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് മുഖം തിരിച്ചാലും അവിടേക്ക് അള്ളാഹുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് മുഖം തിരിച്ചാലും അവിടേക്ക് അള്ളാഹുണ്ട് മഹാനായ ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുനു ജുബൈർ ബിനു സയ്യിദ് ബിനു ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുനുവിന് ഹജാജ് ബിൻ യൂസുഫ് വളരെ ക്രൂരമായി കിരാതമായി കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഘാതകരോട് യൂസുഫ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു കളയുന്ന സമയത്ത് കിബിലയിലേക്ക് മുഖം തിരിച്ച് വധിക്കാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കിബിലയിലേക്ക് തിരിച്ചാലും കിബിലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി തിരിച്ചാലും എവിടെ തിരിച്ചാലും അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖമുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊന്നാലും എനിക്ക് പേടിയില്ല അപ്പൊ കിബിലയിലേക്ക് മുന്നിടലല്ല നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് നന്മ ആയത്ത് വളരെ വിശദീകരിക്കുന്നുള്ള പൂർണമായ വിശ്വാസമാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ നിയമം അള്ളാഹുവിനുള്ള പൂർണമായ വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കലാണ് അന്ത്യനാളിനെ കൊണ്ട് അന്ത്യനാളിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കലാണ് ാഹുവിന്റെ മാലാഖമാരെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിശ്വസിക്കലാണ് പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിക്കലാണ് ഇമാനിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ആദ്യം നന്മ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആദ്യം ഒരു മുഗ്മിനാവുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ നന്മ മുഗ്മിനാവാതെ മുസ്ലിം ആവാതെ എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും അതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് പോലെ മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈമാനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഘടന ഒന്നാമത്തെ ഘടകം അതാണ് യഥാർത്ഥ ഒരു മുഗ്മിനാവൂ യഥാർത്ഥ ഒരു മുസ്ലിം ആവൂ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു 
وآت المال على حبه ذا بالقربة تنده تال پر جت توڑے تنده اشتت توڑے تنده گڑم بکار کے وینڈی سمبھاوان چاہیے تنده چلے وگڑی نیٹ باقی اللہ تکگل تنده چلے وگڑی نیٹ مچھم اللہ دے تنده گڑم بکار لے دھرید در رایا پاونگل کے وینڈی چلے وڑی کے على حبه آهرنگلم نربند چٹل لیا على حبه سوشت پرگارم سندم تال پر جت توڑے سندم اشت پرگارم تند کڑم بکار آیا پاونگل کے وینڈے چل بڑی کلان جنڈ آمد ننمی یوڑا رنڈ آمد تباگم والیتام پننیو یتیم مکل یتیم مکل اناد گل اور کے اور سامتی کے سہائیم نلکی اور سہائی کلان ننما این برنیال والمساکین مسکین مار آیا آلگل اگدگل آیا آلگل اور سہائی کے وَبْنَ السَّبِيلِ اللَّهُ وِنْدَ مَارْغَتِلْ یاتر جئینن آلگل سہائی کے لان ننما این برنیال وَفِدِّ وَسَّائِلِينَ یا جگر یا جگر نرن صاحب پڑھتا اند وشیہ مان یا جنا این اللہ پکشے پر یا جگر نمڈ منی لے کے وند والد ان چودی چال اور آٹی اوڈی کرد این وقت ما یا نردیشم پر شد دین الگنند وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Yajagan, indah botol ek kerana tu bandar beli tu m cuci cial, abang ni ngal arti udik kerja tu, abang ni ngal arti udik kerja tu, indah bercial, yajagan mar pol sahih pikanam indah dalnya adin dah artam, indu gunda ane bni yajik indah tu, indu karan tatal kalian bni uri yajagan ay mar yah tu, yajik ke indu revesta yano, even de family status engene yano. Ini korup padanan nanti ini melal, even yajani kitiri kerida yang nari di lula relief perbendaharaan engal, nama da nada galil nada nahl yajani gal taradam mena versen dorong kurangnya virum pinne ibda yajagi rinda ulya. Mesti inat ta sambahan engalum inat ta relief perbendaharaan perbendaharaan engalum yajagi re walar tuwe yanan pale purum eni kutuni poitin. Yajana urikilum polsa happy kerana de bishe bishe melal. Ramalan ayal. Perdaya itu, topi bici, jubah dari bici, berlaku upaya yang dari bici, alat gelaran gan, kita El Pradesh maaya, Tamil Nadu ni ni Kerala ni lek, joli kebendi beri unda sahod orang orang pola, perisud daramalan agam bok uru kutam mard gel ya jenai kebendi keru di orang gan, uru bakshe ibu orang sambah dengan nel gunna alat gel kardum kudelai rik. Wangi Wangi, dina na pada na air enggal Wangi silih cawer, pina aduani kaya na ber kerdi yulah. Karena nam aduani kaya tu tenna pada na air enggal ana dewasa ana sambadi kena. Bayi berita family status sumi berita, ya berita ane berita, nila bar enggal, sambati ika mai turun nila bar enggal mana sila ki, purna mai yajna bilic ceriyan, adin de source gandati adine. Purna ma ini rumah jalan saya ni nula, satu padat dia airi kanam, nama kita ini perwatan engkau lelu de, satu sengkara de kanam semua kian de. Eradication of poverty, daridram unda kelal la, daridrette, rumah jalan saya ni nula, perisud de diin polsa happy cede. Aduh guna ada mahana ya, umur bin Abdul Aziz rali Allah wenhu in de kala toke, zakat wangan polum algal illa de, zakat wangan polum algal illa de, illa algalum. Zakat perisperam kai marun na algalai, abisanam baytul malil, sambatu kuminyo gudi yade, ibirude manusirun dah irun narili perwatan engal inggal ya irun, yende ya jaga irun dah virude, dari dhrare susti kugayum, selfie sattilek, aban 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 isattilek, loga marun na dini mumb, abar arum maria da bade de hessya maite, jenengal kade iri samuhi ke perwatan engal narat irun na algalai irun, bawasa ilin, ya jaga in mara ya algal, abar engal ande cegenam. Abang kau ninggal nelganam, abang ninggal arti udik kira tu. Ofil dekap, adi magalai, adi magalai ayah algal, abang ninggal sahai kanam. Ini dua amat tak guna mana. Orang amat tak guna, Allah will adi orang cewis sikga iman, anjik iman inde, anjik karyanggal, balad, sedaya orde, awal anjik karyanggal ini bishos sikna, yadah abtu ribi syasi ayi mara. Dua amat te dana, samuhi ke perbendaharaan. Muna amat te do, wa aqam asalla, iskaram, elan rutanam. وأقام الصلاة إسكارم بدر وقتما أي كرتما أي نشط بدر هذا قلاء أي بوا هذا نلنا رتنم وأقام الصلاة وآت الزكاة زكاة نلغنم زكاة بتجع ما أي شديك عند رمضان زكاة عند ما سمعنا فلا أنا قال ما عند تتي دري شو بويت عند رمضان أعوم بزكاة كورغنم سوشيال ميديا قلي لودة سجيفا ما أي شير شيء يحضرنا تشيل تيست قلنا رمضان أي زكاة كورتو Ramalan ayah ini kalau zakat itu kurutu tuan doa, yang ni kalau ni ulah cila test, tekstikal, 
ചില മെസ്സേജുകൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക റമലാൻ സക്കാത്തിന്റെ മാസമല്ല റമലാൻ സ്വതക്കയുടെ മാസമാണ് റമലാൻ സക്കാത്തിന്റെ മാസമല്ല സക്കാത്ത് പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തഞ്ചായിരം രൂപ മിനിമം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചായിരം രൂപ ഒരാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് അക്കൗണ്ടിൽ അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത റമലാൻ വരുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം പോലും എടുക്കാതെ ആ ഇരുപത്തഞ്ചായിരം രൂപ അവന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസമാകുമ്പോ ആ റമലാൻ ആകുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു രണ്ടര ശതമാനം കൊടുക്കൽ അവന്റെ ബാധ്യതയാണ് റമലാനിൽ തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ റമലാനിൽ ലഭിച്ച ക്യാഷുകൾക്കാണ് റമലാനിൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയത് മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിൽ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് സക്കാത്തിന്റെ മാസമായി കൊടുങ്കാറ്റങ്ങനെയല്ലാം <laughs> സകലതിനെയും കൊണ്ടുപോകും അഥവാ തന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളിലുള്ള മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഴുവനും വാരിക്കോരി പാവങ്ങൾക്ക് നൽകി പരിശുദ്ധ റമലാനാകുമ്പോൾ എന്ന് മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇത് സ്വതക്കയുടെ മാസമാണ് ഇത് സക്കാത്തിന്റെ മാസമാണ് കരാറ് പാല് തെറ്റിക്കാതെ കരാറ് ലംഘിക്കാതെ വാക്ക് തെറ്റിക്കാതെ വാക്കുകൾ സൂക്ഷ്മമായി വാക്കുകളെയും നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെയും പാലിക്കുന്നവനാണ് പാലിക്കലാണ് നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തേത് വിശ്വാസം രണ്ടാമത്തേത് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം മൂന്നാമത്തേത് നിസ്കാരം നാലാമത്തേത് സ്വഭാവം സ്വഭാവം നമ്മുടെ വിശിഷ്ടമായ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നൽകിയാൽ ആ വാക്ക് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കരാറ് നൽകിയാൽ വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്താൻ പാടില്ല والصابرين في الباس والضراء وحين الباس برياسنغ لنداغم دريدنغ لنداغم منشن انغنيا درد دل كي واسطه پيدا كيا انسانكو ورنا طاعت كي لي كچ كمنت كروبيا منشن سشتچد دنه മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ദർദ് ദിൽ കവാസിത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ രോഗത്തിലൂടെയാണ് അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് രോഗത്തിലൂടെയാണ് അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാതെ അല്ലാതെ അമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അമലിലൂടെ അല്ല രോഗത്തിലൂടെയാണ് അമലിലൂടെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു മാലാക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഡീഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗിൽ അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഡെഫിനറ്റ്ലി തീർച്ചയായും നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചത് വിശപ്പ് പട്ടിണി അതേപോലെ രോഗം പ്രയാസങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ല എന്ന പദം എന്ന ഹർഫ് ല എന്നത് എംഫാറ്റിക് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഗ്രാമറിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം അതേപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയം ഡെഫിനറ്റ്ലി തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഒരാളും രക്ഷപ്പെടൂല പക്ഷേ ഒരു മുഗ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ മുഗ്മിനി ക്ഷമിക്കണം അവരാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അവരാണ് മുത്തീങ്ങളെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് പടിഞ്ഞാറിലേക്കോ കിഴക്കിലേക്കോ മുന്നിടലല്ല നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും മലായിക്കീങ്ങളെ കുറിച്ചും അന്ത്യനാളിനെ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കലാണ് നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാലോ 
സ്വന്തം താല്പര്യ പ്രകാരം കുടുംബക്കാർക്ക് എത്തിയ മക്കൾക്ക് വൽ മിസ്കീൻ വൽ മസാഖീൻ മിസ്കീൻമാരായ അഗതികളായ ആളുകൾക്ക് വഴിയാത്രക്കാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഹലാലായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അതിഥികളായ ആളുകൾക്ക് യാചകരായ ആളുകൾക്ക് അടിമകളായ ആളുകൾക്ക് ഈ ആളുകൾക്കെല്ലാം ദാനധർമ്മം ചെയ്യലാണ് നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം നിലനിർത്തലാണ് നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു വിട്ടലാണ് നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്ക് നൽകിയാൽ വാക്ക് തെറ്റിക്കാതെ കരാർ ലംഘിക്കാതെ വാഗ്ദാനം അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതാണ് നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും നിറഞ്ഞതാണ് ഒരു സന്തോഷമുണ്ടോ അതിന്റെ തൊട്ടുടൻ ഒരു ദുഃഖമുണ്ട് സന്തോഷം മാത്രം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവൂല ഒരാൾക്ക് പ്രസവം മുതൽ ജനിച്ചത് മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷം ഇതുണ്ടാവൂല നന്മയുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ദുഃഖമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ സന്താപമുണ്ട് ഇതാണൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഒരു കോയിനിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ദുരിതങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യുകയും പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നന്ദി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു മുഖ്മിനിന്റെ ബാധ്യത ഇതാണ് നന്മ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ എന്താണ് ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓതിയ ആയത്ത ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓതി കൊടുത്തു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ബിറിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഗുണത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈമാനിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ബിറിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ അപ്പോഴാണ് റസൂലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്മിനിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ ആരാണ് വിശ്വാസി എന്താണ് വിശ്വാസി ആരെയാണ് വിശ്വാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക അൽ മുഖ്മിനു സത്യവിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ അമില ഹസനച്ചൻ ഇതാ അമില ഹസനച്ചൻ ഒരു നന്മ അയാൾ ചെയ്താൽ സർറത്തുഹു ആ നന്മ കാരണം അയാൾ സന്തോഷിക്കും നന്മ ചെയ്താൽ സന്തോഷമുള്ളവനാണ് മുഖ്മിൻ വറജാ സവാബഹ ഇതിന്റെ പതിഫലം അള്ളാഹു എനിക്ക് തരുമല്ലോ ഇതിന്റെ പതിഫലം അള്ളാഹു എനിക്ക് തരുമല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പതിഫലത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് മുഖ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എൽമിന്റെ സദസ് യാതൊരു സാമ്പത്തിക താല്പര്യമില്ലാതെ അൽഫല ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അലഹമില്ല ജനങ്ങളിലേക്ക് എൽമെത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതെങ്കിൽ അലഹമില്ല നമ്മൾ മുഖ്മിനാണ് എന്നതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണം ആള് കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിരിവ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ആകെ നഷ്ടത്തിലാണല്ലോ ഇതാണെങ്കിൽ വാല് കേൾക്കാമെന്ന് നമ്മൾ വാല് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ പകലിൽ നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ എനിക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചല്ലോ ഇതാണ് മുഖ്മിൻ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ മുഖ്മിനിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ പതിഫലം അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു തെറ്റ് ഒരു പാപം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയാൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ ഒരു തെറ്റൊരാൾ ചെയ്താൽ ായിരുന്നല്ലോ ദുഃഖമുണ്ടായി 
അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ അള്ളാഹ് എനിക്ക് പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ തെറ്റു ചെയ്താൽ തെറ്റു ചെയ്താൽ ഖേദമുണ്ടാകുന്നവനാണ് മുഹ്മിനെന്ന് മുഹമ്മദ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു കൗൺസിലറുമായി ഒരു അഭിമുഖം നടത്തുകയുണ്ടായി ഒരു ട്രെയിനർ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നൊരു ക്ലയന്റ് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രേമത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിയാൻ തയ്യാറായ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി ഉമ്മ കടന്നു വരാൻ നിരന്തരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൗൺസിലിന് ശേഷം പെണ്ണൊരു യാഥാർത്ഥ്യം സംബന്ധിച്ചു പ്രണയത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇവരു ഗതികേടനിക്ക് ഉണ്ടായത് ഒരു മടിയുമില്ലാതെ പെണ്ണ് തുറന്നു പറയാൻ ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്നത് കഞ്ചാവടിക്കുന്ന കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ കോളേജിലെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥി നിനക്കെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അയാൾ നിങ്ങൾ നിന്റെ കാമുകൻ കഞ്ചാവുകാരനാണെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനം എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനം പൊതിഞ്ഞത് കഞ്ചാവിന്റെ പൊതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്തിന്റെ പൊതിയാണെന്ന് പിന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് കഞ്ചാവിന്റെ പൊതിയാണ് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിനക്കും തരാമെന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്കിതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ നീ പ്രണയിച്ചിരുന്നത് അതെ എനിക്കറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രണയിച്ചിരുന്നത് കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരു ക്രിമിനലാണ് ഒരു തെമ്മാടിയാണെന്ന പൂർണമായ ബോധത്തോടെ ആയിരുന്നോ നിന്റെ പ്രണയം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അതെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ആ ഒരു ബോധത്തോടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രണയിച്ചത് ഇതൊരു തെറ്റാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നിനക്കുണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇതൊരു തെറ്റാണ് ഇത് പാടില്ല എന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇത് തെറ്റാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ് അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തോബ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമല്ലോ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരുമല്ലോ ഇവരെ കുറിച്ചാണ് വിഡ്ഡി എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സ്വന്തം ശരീരം എന്താണോ പറയുന്നത് ക്യാമ്പസിന്റെയും കലാലയങ്ങളുടെയും പഠനകാലത്ത് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ച് അള്ളാഹുനിക്ക് പിന്നെ പുറത്തു തരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്നവർ അവരാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഡി എന്ന് മുഹമ്മദ് അറിയാതെ തെറ്റ് ചെയ്താലാണ് അള്ളാഹ് പുറത്തു തരിക അള്ളാഹ് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് തെറ്റാണെന്ന പൂർണമായ ബോധത്തോടെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തോബ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് പശ്ചാത്താപത്ത് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്തു അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞിട്ടോ തെറ്റ് ചെയ്തു ഉടൻ അവർ അള്ളാഹ് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവര് ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യാണ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം ക്യാമ്പസും കലാലയങ്ങളുടെയും കാലം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യ എന്റെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പുറത്തു തരണേ ഇവര് വിഡ്ഢികളാണ് വിഡ്ഢികളുടെ ലോകത്താണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നത് അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റുകളാണ് അറിയാതെ അനിയന്ത്രിതമായി വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും ഉടനെ തോപ്പ് ചെയ്യണം അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ അപ്പൊ തെറ്റാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു ഖേദവുമില്ല അവൻ മുഖ്മിനല്ല ഒരു തെറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയാൽ ഒരു പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയാൽ എന്റെ അടുത്ത് ഇത് വന്നു പോയല്ലോ വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ പെണ്ണിന് ഖേദമില്ലല്ലോ എത്ര കൂളായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാ തുറന്നു പറയുന്നത് കഥകൾ ഒരു ഖേദമോ ഒരു ടെൻഷനോ ഇല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മാനിന്റെ എന്തോ ഒരു അപാകത ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഖേദമില്ലാത്തവൻ മുഖ്മിനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഒരു തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോഴേക്കും വേണ്ടായിരുന്നു റബ്ബേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വന്നു പോയല്ലോ എന്ന വേദനയോടെ അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ എന്ന പേടിയോടെ ഇത് ചെല്ലുന്ന ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥ മുഖ്മിനെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം പ്രോത്സാഹനീയമാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പ്രശംസനീയമാണ് പക്ഷേ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ മക്കളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രവർത്തകരുണ്ട് വീട്ടുകാരെ തിരിഞ്ഞു
ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദി ഹോം അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം ഭാര്യയോട് പിന്നെ മക്കളോട് മാന്യമായി പെരുമാറി പിന്നെയാണ് സമുദായത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് സമുദായത്തിൽ ഇറങ്ങി ഭാര്യമാരെ വെറുപ്പിക്കലല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മുമ്പ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചു തന്ന ആദരണീയരായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ മഹാനായ ബാഫി തങ്ങൾ പുഖോയ തങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായിരുന്നു പക്ഷേ കുടുംബത്തിന് നൽകേണ്ട പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക അനുഭവ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർ പ്രോജ്വലിച്ചു നിന്നിരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം ആദ്യം കുടുംബം പിന്നെയാണ് സമുദായം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആദ്യം നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ മക്കൾ പിന്നെയാണ് നാട്ടുകാരൻ നീ നന്നാക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ വീട്ടുകാരും നന്നായ ശേഷമാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിക്കേണ്ടത് അവരിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുക നമ്മളിങ്ങനെ നാട്ടിൽ യാതൊരു ചെലവ് പോലും കൊടുക്കാതെ നമ്മളിങ്ങനെ നാട്ടിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുക അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമല്ല തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ന്യൂനത നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചാൽ അന്ത്യനാളിൽ അവന്റെ ന്യൂനതകളെ അള്ളാഹു മറച്ചു ുന്ന മുഹമ്മദ് أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين إذا أردت أبنى برنجة نداني إني برنجة برنجة نداني 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 അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടും നഷ്ടമല്ല അവരും അശ്വതല്ല കഴിഞ്ഞു അസ്തഫറുള്ള അസ്തഫറുള്ള അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അതിന് പകരം നമ്മൾ അശ്വതല്ല ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേഗം അസ്തഫറുള്ള ഒന്നിച്ച് ചെല്ല കാരണം നമ്മൾ തീരാൻ പോവാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെല്ലാൻ അവസരമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരന്റെ ഒരു ന്യൂനതയെ നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചാൽ അന്ത്യനാളിൽ കോടാന കോടി ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ന്യൂനതകളെ മറച്ചു വെക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റ് എനിക്ക് അറിയുള്ളത് മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വേദ പറയുന്നുണ്ട് വേദ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ പാപമുക്തരായ ആളുകളല്ലല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ രഹസ്യമായ ചെയ്ത് ഞാനും എന്റെ റബ്ബ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചു അതേപോലെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ചില സ്വീകാര്യ സ്വകാര്യതകൾ നമ്മൾക്കറിയാം എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും മറച്ചു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ രഹസ്യമായ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നാളെ അള്ളാഹു മഹ്ഷറയിൽ എന്ത് ചെയ്യൂല പരസ്യമാക്കൂല ഞാൻ ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കി അയാൾ അത് ചെയ്തു ഇയാൾ ഇത് ചെയ്തു രഹസ്യമായി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ പരസ്യമാക്കിയാലോ ഞാൻ ചെയ്ത രഹസ്യങ്ങൾ കോടാനക്കോടി ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവും പരസ്യമാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയത് മറ്റുള്ളവന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു ചാടിക്കാനും അവനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു കോടതിയിൽ വെറുതെ വിടൂല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അവന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്റെ സമുദായത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമ്പോ പുറത്തു കൊടുക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇല്ലൽ മുജാഹിരീൻ തിന്മകളെ പരസ്യമാക്കുന്നവരെന്ന് പരിശുദ്ധ രാത്രി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ബൈക്കുകാരൻ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കാണാനിടയായത് മറഞ്ഞു നിന്നവർ നോക്കി അവരെന്തായി ചെയ്യുന്നത് നോക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി വെച്ചു മതിൽ ചാടി കടക്കാൻ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ എടുത്തു ചങ്ങാതിമാർക്കൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വാട ഒരു ഇര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേഗം വാ ആട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ചെറുക്കനെ പിടിച്ചു അടിച്ചു അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നല്ല വീഡിയോ ലൈവ് വീഡിയോ കൊടുത്തു 
അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റിനേക്കാളും വലിയ തെറ്റ് ഈ പിടിച്ച് അടിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോ ലൈവ് കൊടുത്ത ആളുകൾ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും അയാൾ മതിൽ ചാടി എന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇയാളെ കാണും വലിയ തെറ്റ് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തവരാണ് അവനെ പിടിച്ച് ആളുകളെ ആളുകളെ മുമ്പിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവനെ അടിച്ചതും അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തതും വീഡിയോ എടുത്തതും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഇതവൻ ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ് ഇനി ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ നീയത്തോടു കൂടി ചെയ്താൽ പഠിച്ചോ പുറത്തു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവന്റെ രഹസ്യത്തെ നമ്മൾ ക്യാമറകൾ ഒളി ക്യാമറകൾ വെച്ച് ഹിഡൻ ക്യാമറകൾ വെച്ച് പെൺ ക്യാമറകൾ വെച്ച് മറ്റുള്ളവന്റെ രഹസ്യം ചോർത്തുക എന്നത് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഘോഷമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു ആനന്ദമാണ് ഈ ഒരു ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കോടാനക്കോടി ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഇളിപ്യരായി നാണക്കേടുകൊണ്ട് തല ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹുവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മഹാനായ രാത്രി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വീടിൽ അരണ്ട വെളിച്ചം കാണാനിടയായത് ആ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി രണ്ടുപേരും നടന്ന് നടന്ന് നടന്നു വന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ അല്പം ചില ചെറുപ്പക്കാർ കള്ളു കുടിച്ച് കൂത്താടി എൻജോയ് ചെയ്ത് നിർത്തം വെക്കുന്നുണ്ട് ാണ് കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ എൺപത് അടിയോളം അവർ അടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഉമർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇവരെ ഹദ്ദടിക്കുകയല്ലേ ഇവരെ കള്ളു കുടിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറ്റൂല ഇവരെ കള്ളു കുടിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു നിരോധിച്ച മേഖലയാണിത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാരപ്പണി നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല രാത്രി ഓരോ ആളുകളുടെ വീട് കയറി അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ അവിടെ ഓടിക്കാൻ മറവെച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോകുന്ന വഴിയിൽ അറിയാതെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായി കള്ളു കുടിക്കുന്നത് കണ്ടാലാണ് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കാത് വെച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി ശിക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ തെറ്റുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഹദ്ദടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് മഹാനായ അമീറുൽ മുഖ്മിനീൻ രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പരസ്യമാക്കരുത് അറിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അറിഞ്ഞാ മതി രണ്ടാമത് ഒരാൾ അത് അറിയിക്കരുത് പിന്നെയോ ദുനിയാവിൽ ഒരാളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളുടെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ ഈ റമദാനിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിലും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരാൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ വീടില്ലാത്തവന് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ കിണറില്ലാത്തവന് കിണർ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അമ്രയ്ക്ക് പോവാൻ കഴിയാത്തവന് അമ്രയ്ക്ക് പോകാൻ സഹായിക്കാൻ രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ സി എച്ച് സെന്ററുകൾ തുടങ്ങാൻ അതിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ അതിന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ അവിടെ ഭക്ഷണം നൽകാൻ അതേപോലെ ഓരോ രീതിയിലുള്ള പാവങ്ങളായ പട്ടിണി പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തയ്യാറായാൽ അവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്താ അന്ത്യനാൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മഷറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാലിൽ ചെരുപ്പില്ലാതെ വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാതെ ഇന്നേഴ്സ് പോലും ഇല്ലാതെ നഗ്നരായിട്ടാണ് ആളുകൾ നാളെ അള്ളാഹു മഷറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക അപ്പോഴാണ് ആയിഷാബിബി ചോദിച്ചത് ജനങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെയും നോക്കൂല നബിയെ വിവസ്ത്രരായി കുപ്പായമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരേ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമ്പോ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഔറത്തിലേക്ക് നോക്കൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ ആയിഷയോട് പറഞ്ഞത് ആയിഷ ആയിഷ കാര്യം വളരെ ഗൗരവമാണ് ആയിഷ ആളുകൾ ഇവിടെ പേടിയോടെയാണ് ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നീക്കുന്നത് ആദൻ നബി അലിഹിസ്ലാം പോലും പേടിയോടെയാണ് 
Yohu nabi pedi orde yaan Pravajagan maril yaan Vadar pedi orde nafsi Yenda shiriram tanne kashtam anand paranye Vyagul padun na vapral padun na samayat Aisha Aarenginum matthu dalada Aurathu no kaan tayyara agumo Avada kudi irikinna aadagal pedi kinna de Yaan naragatthi le kaano Alla yaan soragatthi le kaano Yenda kitab varad kai ilano Nelgunna de alla yedad kai ilano Adalya Allahu yenda nanmayum tinmayum tuki no kumbo Yenda tinmayum Nan maya iri kumau, baram kurudan ulah de. Allah nan maya iri kumau, yang na perdi orde. Ella awerum perdi orde, perdi chunil kunna samaya mande. Yau maya firrul mar umin akhi, wa ummihi, wa abi, wa sahibatihi, wa bani. Ella awerum sandat te kuri chorte. Biakulah de yorde perdi yorde, jiwi kunna samaya mande. Kuda ke rubaro, jis din kiamat kaw fahoga. Usi din bap bete ka. न बेटे बाप का होगा उसी दिन नहीं सहोगा का भाई भाई से जुदा होगा माँ को पे यो उपे क्यों मे यो बारी के बर्ताव नहीं यो बर्ताव नहीं बारी यो मक्कले यो चंगा दी मारे यो आरे उम बैंडा दे ये लावरिं पढ़ी कुम्न समय तो आ ईशा आ ईशा वो राडू मट्टू राडू राऊ रतु नो कुले आ ईशा वड़े गोरे वमाना � Ah, masyarakat, yang itu uru budi umil le ada. Walau le sendo syaitan le, Allahu bin de cody engal le face caya nak rikun nando. Samuhi ke perbualan engal kerani kuli. Mana fasa an mukminin kuruba, kodi mukminin de prayaasa mati kodu kelmasi. Aben de budin kena rila, kena rukuic kodu. Aben de budin le, budu bici kodu. Aben de bad, khatanggalan, khatang turut kodu kain sahaiik. Aben jogiya, aben hospital ni kundu bo. Aben de merindu wangi kain cash illa, merindu wangi cici kodu. Uniform wangi am betul nillya, bustaga am wangi am betul nillya, nillya. Unnya dah maya mar kod kod di higher secondary vijay cikuti degree qualified ayah cikuti tutor pelajaran nada tan sambati ke maite unduh mila tu dende peril hotel il poi patrang garu ke enda daya niya maya wasta yun da gumbo dende pocket il dende punya mone ni ibu da hotel il patrang garu ke enda mana ni pedik ya sahai kya ini orang di dail samuhi ke perwatan enggal il nama nangiyal Allahu nade ya dohur budi mila dah masyril ecce pedan ayah wasta yun algum Allahu tuhfi ke cayer te وإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي الله إن سهاي من غلاقري كنون دا ينقل الله إن سهاي من غلاقري كنون دنقل الله إن نينغلوم سهاي كنام أدعنا سدكنا الله إن سهاي ما غري كنا أذكر وداهرنا من الله إن حبيب صلى الله عليه وسلم Budak beranjak makcik kara ayam musyrik inggal uri pedi cawalu mai lebih tenggal badi kian mendi budak beranjak ini kuna sunder bam nur watta gaman abar ke saman nur watta gaman beranjal inna tanamur dulu nur inno beda stan itu nilkum nur watta gaman beranjal le anda cipta mundi wahana watta gam kalau dah inde kudiri inde watta gam inde macam la wahana ngalik inde wahana illah tanah gan inde nur watta gaman beranjal uru 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 average uru inno wek nama laku pedi kia uru inno wek iru tanjil election Nur otak kami itu naik, entar kau dia orang ramai ni, ni, entar kau dia mana? Apa nama mana manusia yang kian dia? Ibu tanju kau dia naik, sekolah tu boleh dilihat. Entar ya? Ibu tanju itu nur itu naik, ibu tanju election itu nur itu naik, entar kau dia, ibu tanju kau dia. Ada sekolah tu boleh dilihat. Ia tuan juga tidak. Ia tuan juga tidak. Anak orang yang ibu ke? Ah, yang dua orang orang yang ibu ke? Apa yang terjadi? Masya Allah. Nada orang orang pro deh. Ustaz ini kan kari ini lalu baru itu anda orang pergi se. Apa yang dah ayam? Ia betul. Nur watta kan teram. Nur watta kan teram. Apa pada lepas itu jinjing orang beri anak. Kali ini ustaz ini tadi orang dengan orang inna betul orang dulu leh. Kita jangan silat dulu leh. Ya Allah beri anak. Abu orang inna bela kita ambon itu, apu itu ayam, uri putih cawan rumah ini, nabi tenggelar buat badan jeli kan, uri nenek kum impossible anda perih ini dana, asal dia mana badan ni reksha pada, asal dia mana, ayam, orang teringat tarik buat cuma tiga mana gelan nabi tenggelar kaya rai tenggelar illya, asam ini Allah nabi tenggelar sahai kuno nama mana sila kanam, Allahu fi awnil abd, Allahu nama sahai kanam, enda ninggal kagre hamun tenggel, ninggal adi magal Allah ninggal orang sahudar ninggal ninggal sahai kanam. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى اللذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ينو دي وربدي مند واري مكة مشركي انغر دا مغتة كرنيو كن جمي تركم بوري تم نبي تنغل لكش بوڑ گا يعني الله هو اند سحايا ماند اند الله هو اند حبيب ماند پول سحايك ما ارنو آلگل نبي تنغل دا پول آلگل سحايك ما ارنو وريكر وري بدشي آئر چروپ کارن اوڑي وندت ویدن يوڑ نبي تنغل اوڑ برا يعني يا رسول الله الله هو اند حبيب ابو جه Kristin, Kristin, <laughs> Amal matu le ala sahai kian, natu karen eh ayel wasiye, cengadi eh kurumbak kare, sahai kian, amal tayar ayal. Allahu padisandi gatenggalil, namma udah kurai unda agamin nadil, samshe me illya. Allahu inde sahai, namma le unda agam Allahu sahai kate. Aba Allahu inde sahai, magri kena dengan dengan jaya nam. Wa inna Allah fi awnil abdi. Allahu inde sahai, am bana mengil, samuhi ga perwarta nenggalil, sajiwa mai ko. Allahu inde sahai, amunda agam. Allah itu ufi kita yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal abadi kian Abu Lahab bin Jabal ya Ummu Jamil kur tak kalu mai kerana nafirun nunda Siddiq tanggal itu kanun nunda Nabiye karya kustaman lalu awal bila ada kobat tuade anu lalu virun nade pernah rumput tal bin Allah nada kumel lalu Nabiye perasna manu nda baranja pun Nabi tanggal baranju awalan nek kanu lya Awalan ni kanu le, sedih ke tanggal itu tertutur tu lama Muhammad ini bisa Allah kuli bersalam. Tanggal Allah marah cewa cede, karunia tinja kadak cema ini jenengalil samohi ke perwatanam nada ti yang nak aran tal Allah ini nabi bi nabi Allah samri shi kegayaan. Amal kumunda gum sahayam Allah dalam sahayi kuma rabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal itu ni alat cody kumun de. Nabi ye, ye tu nalla amal edan. ஏத்தும் நல்ல அமலேதானன் அல்லாகு வின்னா பிபாய ரசுலுல்லாகி சல்லலாகு வலிவு சல்லமா தங்களோடு விரால் சோதிக்கும் நுண்ட ஐயும் நாசி அகப்பு இனல்லா ஜனங்களில் அல்லாகு வின்னு ஏத்தும் சனேகம் ஆரோடான நிபியே இப்பு நம்மல் விடக் கூடிரிக்கின்ன ஆலகலில் ஆர Allahu ini itu mistamul lah amal leh dana ni nabi tenggel orang itu di cepol. Sulullahi sallallahu alaihi wasallam tenggel beranjak de. Ahabun nasil Allah. Allahu itu musnahi kuna dari yang nariyo. Amfaruhum lin nas. Amfaruhum lin nas. Jenengal ke itu mu bagaram cium nadara. Jenengal lek itu nanda yu bagaram cium nadara. Sundam baju yuda makker yuda celup garin jemi cemul latu gagal macul la jeneng yuda sahaya tinni bendi ubiyogi kunna algal arya ahabunas jeneng yuda Allahu etum snehi kunna de ibera yana nda Muhammadur Rasulullah sundang karyam sindawat adi Islam ilbat culia adu butle madhi sundang karya nyan enda makker enda nyanum enda makker enda baju adu butle Islam ilbat culia Yang anum mende makcikum bayar ke kainya pinun nun di sini amin. Ada anu macam tu lebar sahaya. Jangan-jangan le etum sahaya kuna ala ya Allah winni etum mista mende berisudha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinna coidiam wa ayun la amali ahabu ila Allah. Allah winna habibeh. Allah winni etum ista mula amal edan nabiye. 
എന്ത് ചെയ്താലാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുക ഏത് അമലിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്നത് ലഭിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു മുസ്ലിമായ നിന്റെ സഹോദരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമല് എന്ന് ാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല് ഒരു മുമ്മിനിന്റെ പ്രയാസം നീ മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മുമ്മിനിന്റെ പ്രയാസം മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നത് കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവന്റെ കടം കൊടുത്തുവിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് കോടിക്കണക്കിന് വരുമാനമുള്ളവൻ തന്റെ ബാങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സമ്പാദ്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ജ്യേഷ്ഠന്മാരോ അനുജന്മാരോ കുടുംബക്കാരോ പെങ്ങന്മാരോ പെങ്ങന്മാരുടെ മക്കളോ ഉപ്പമാരുമ്മമാർ വഴിയിലുള്ള കുടുംബക്കാർ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കടങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട്ടലാണ് നീ വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമെന്ന് മുഹമ്മദ് കടം പ്രയാ കടം കൊണ്ട് പ്രതിമുട്ടിയ ആളുകളെ കടം കൊടുത്തു വിട്ടാൻ സഹായിക്കും എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നറിയോ പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ മാസത്തിൽ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കടക്കാരനാണ് എന്നാണ് അതൊക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടുക എന്നാണ് അതൊക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടുക പതിനായിരം രൂപ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ വീട് കെട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കടമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഈ പ്രവർത്തകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആവശ്യമില്ലാതെ ആയിരങ്ങളും ഒരു കിലോ അരിയും പത്ത് കിലോ അരിയും എന്തെങ്കിലും റമസാൻ കിറ്റുകൾ കൊടുത്ത് ഇതൊരു അപഹാസ്യമായി കാണുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവന്റെ കടം കൊടുത്തു വിട്ടാൻ സഹായിച്ചേക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് ഇതിന്റെ പകുതി ഭാഗം ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കെട്ടിയ വീടും സ്ഥലവും ജപ്ത് ചെയ്ത് വിൽക്കും പിന്നെ വീടുമില്ല പിന്നെ താമസമില്ല പിന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പിന്നെ നാട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ള കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കടം കൊടുത്തു വിട്ടാൻ സഹായിക്കണം അത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പട്ടിണി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രയാസം തീർത്തു കൊടുത്താൽ അതും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഇന്നൊക്കെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ബഹ്റൈനിൽ കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്ത പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ബഹ്റൈനിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി പതിനാലോളം ആളുകൾക്കാണ് മാസാമാസങ്ങളിൽ ആയിരം രൂപ എന്ന രീതിയിൽ പെൻഷൻ നൽകുന്നത് ആരാണെന്നറിയോ അവര് അവര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് ചേക്കേറി പ്രതീക്ഷയോടെ വീട് കെട്ടണമെന്ന് മക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടെ ഗൾഫിലേക്ക് ചേക്കേറിയിട്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ കടം പോലും കൊടുത്തു വിട്ടാൻ കഴിയാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് പോലും എടുത്തു വെക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുമായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് മരിച്ചു പോയ പ്രവാസികളുടെ ഭാര്യ വിധവകളായ ഭാര്യമാർക്ക് മാസത്തിൽ ആയിരം രൂപ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഈ ആയിരം രൂപ വാങ്ങിക്കാൻ ഇന്ന് വല്ല ആളുകളും തയ്യാറാകുമോ ആർക്കാണ് ഈ ആയിരം രൂപ ആവശ്യമുള്ളത് ആരാണ് ഈ ആയിരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു മാസത്തിന്റെ ഒന്നാം തീയതിയാകുമ്പോ നിരന്തരമായി മിസ് കോൾ വരികയാണ് നിരന്തരമായി വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജുകൾ വരികയാണ് എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്നറിയോ ഈ ആയിരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ ഈ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മരണം വരെ പട്ടിണി കിടക്കാതെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആയിരം രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കും ഈ ആയിരം കിട്ടിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ഈ ആയിരം കിട്ടിയിട്ട് വേണം ആ വർഷത്തെ ആ മാസത്തെ അരി വാങ്ങിക്കാൻ 
എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നറിയോ ബാഹു കാക്കട്ടെ ഒരാളുടെ പട്ടിണി അകറ്റാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ വിശപ്പകറ്റാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമല അതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ നടക്കലാണ് കേൾക്കണേ സഹോദര കേൾക്കണേ സഹോദരിമാരെ പ്രത്യേകമായി കേൾക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പറയാണ് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ നടക്കലാണ് അഹബ്ബു ഇലയ്യ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് മിൻ അൻ അഅതകിഫ ഫീ ഹാദൽ മസ്ജിദി ഈ മദീന പള്ളിയിൽ ഒരു മാസം ഇഅതികാഫ് ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ നടക്കലാണെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാ മുസ്ലായോ ഇരിഞ്ഞോ നമ്മളൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഉംറക്ക് പോകുന്നത് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹറമിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹറമയും മദീനയുടെയും മക്കയുടെയും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല നിർബന്ധമായ ഹജ്ജും അമ്രയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും 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 അമ്രയും ഹജ്ജും ചെയ്യലല്ല എനിക്കിഷ്ടം നിന്റെ നാട്ടിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് സാന്ദർഭികമായ ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഞാൻ ഉണർത്താണ് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ കേൾക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും ഹജ്ജിന് പോവാൻ തീരുമാനിച്ച് എഴുപതോളം ആളുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി തയ്യാറായത് ഇപ്പൊ എഴുപത് ആളുകളുടെ അമീറായിട്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുൽ മുബാറക്ക് റലി അള്ളാഹുന് പോവാൻ നാട്ടുകാരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞു കുടുംബക്കാരോടൊക്കെ സലാം പറഞ്ഞ് രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഒരു ശബ്ദം ഒരു അനക്കം കേൾക്കാനിടയായത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഒരു പെണ്ണാണ് പെണ്ണെ നീ എന്താണ് ഇവിടെ രാത്രി എന്താണ് ഇവിടെ പെണ്ണൊന്നും മിണ്ടിയില്ല മാറി നിന്ന് മറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ നോക്കി സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കിയപ്പോ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചത്ത കോഴിയുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കസേര വെച്ചു കൊടുക്കണേ കസേരവിടെ അടിമപ്പെണ്ണെ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ചത്ത കോഴിയുമായിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത് പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടരുത് കാരണം ഞാനിത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമായി നൽകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോവാണ് വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവൂലേ അതുപോലെ ഒരു പുതു കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് ചത്തുപോയ ഒരു കോഴി എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഒരു പെണ്ണ് ചത്തത് കഴിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അത് ഹറാമാണല്ലോ ചത്തത് ഇസ്ലാമിൽ അനുവദനീയമല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് അറുത്തതെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് എന്റെയും റബ്ബിന്റെയും വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടരുത് കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ മരിക്കുമെന്ന് പേടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പന്നിയെപ്പോലും കഴിക്കാമെന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തീരുമാനം ആ ഒരവസ്ഥയിൽ എന്റെയും എന്റെ മക്കളും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചത്തുപോയ ഈ കോഴി ഞാൻ കഴിച്ചത് ഇതെനിക്ക് അനുവദനീയമാണ് അള്ളാഹുവാണേ സത്യം ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നോട് പറയണം എന്താണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കഥ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ കഥ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനിൽ മുബാറക്ക് റലി അള്ളാഹുനോട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി എനിക്ക് നാല് പെൺമക്കളാണുള്ളത് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരാളുമില്ല ആദ്യം ഭർത്താവ് മരിച്ച ഉടനെ പലരും എന്നെ സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആരും എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വല്ലതും വേണ്ടേ എന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറയൂല ഇത് ചത്തുപോയ കോഴിയാണെന്ന് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമായി നൽകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി തന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച കാശ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അജ്ജിന് പോകുന്നില്ല നാളെ അജിന് പോവേണ്ടത് എഴുപതോളം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടി വരൂലെ അമീറിനെ തന്നെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തേടി വരൂലെ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു നാളെ രാവിലെ ആ പഠിച്ചോനെ ആളുകൾ വരൂലെ ഇവരോടൊക്കെ എന്താ മറുപടി പറയാം പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒരാളും അദ്ദേഹത്തെ തേടി വന്നില്ല അജിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു അജ്ജ് കഴിഞ്ഞില്ല അവർ നാട്ടിലെത്തി പിന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മുബാറക്ക് റതി അള്ളാഹുനെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പറയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വന്നപ്പോ ക്ലാസ് എടുത്തില്ലേ അത് നല്ല
മഹാനായ അബ്ദു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അൽ മുബാരക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാൻ അജ്ജിന് പോയിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഒന്നും അവരോട് പറഞ്ഞില്ല തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തി രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അതാ നല്ല പ്രകാശപൂരിതമായ സുസ്മേര വദനനായി ഒരാൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കടന്നു വരാണ് അന മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹ് നീ അത്ഭുതപ്പെട്ടോ നിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ഹജ്ജിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടോ അതേ നബിയെ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ലാഹ് ഹജ്ജിന് പോവാൻ വേണ്ടി നീ ഉപയോഗിച്ച ക്യാഷ് കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാത്ത പട്ടിണി പാവമായ പെണ്ണിന്റെ ചെലവിന് വേണ്ടി നീ നൽകിയത് കാരണം നീ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടില്ല എന്നത് ശരി തന്നെയാണ് നിന്റെ അതേ രൂപമുള്ള മുഖഭാവമുള്ള ഒരു മലക്കിന് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേ ഫൈസ് കൊട്ടുള്ള അതേ മുഖഭാവമുള്ള ഒരു മലക്കിനെ നിയോഗിക്കുകയും അവരുടെ കൂടെ അമീറായി പോവുകയും അവർക്ക് ക്ലാസ്സെടുക്കുകയും തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ അമീറായി ആ മലക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു എഴുപത് ആളുകളുടെയും ഹജ്ജ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും ആ എഴുപത് ഹജ്ജിന്റെയും പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുൽ മുബാറക്ക് റലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാസാമാസങ്ങളിൽ ഒമ്രക്ക് പോകാനും വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ഹജ്ജിന് പോകാനും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന അറുപതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചാൽ വീടില്ലാത്തവന് വീടെടുക്കാൻ സഹായിച്ചാൽ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ സഹായിച്ചാൽ കിണറില്ലാത്തവന് കിണറെടുക്കാൻ സഹായിച്ചാൽ കടം കൊടുത്തു വെട്ടാനുള്ളവന്റെ കടം കൊടുത്തു വെട്ടാൻ സഹായിച്ചാൽ ഹജ്ജിന് പോവാതെ വിസ അടിക്കാതെ അങ്ങ് അവിടെ പോയി പ്രയാസപ്പെടാതെ സ്വീകാര്യമായ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ ഹദീസിലൂടെ അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമുള്ള പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ നടക്കനാണ് ഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം എത്ര കാലം ഒരു മാസക്കാലം ഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം മസ്ജിദുന് നമ്മുടെ മള്ളങ്കയിലെ പള്ളിയിലല്ല ഇബ്രങ്ങളയിലെ പള്ളിയിലല്ല അല്ലാതെ ബന്ധിയോടുള്ള പള്ളിയിലല്ല ഒരു റക്കാത്തിന് ആയിരം റക്കാത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന റൗലയുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ സ്വർഗമുള്ള സ്വർഗമാണ് ഭൂമിയുടെ സ്വർഗമുള്ള ആ മദീന പള്ളിയിൽ ഒരു മാസക്കാലം ഏത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം പാവപ്പെട്ട ഒരാളെ സഹായിക്കലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മഹാന്മാരായ ആനിമീങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ പല ആളുകൾക്ക് പല രീതിയിലാണ് വഴികൾ ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണേ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം എന്റെ സഹോദര എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുന്നത് ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ വഴിയിലാണ് റബ്ബിലെ കടുക്കാൻ ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ വഴികളാണ് ഏത് വഴി എന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനും വാല് പറയാനും ഉപദേശിക്കാനും ഒരു ഷെയ്ഖായി നിൽക്കലാണ് ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാനുള്ള വഴി ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിയ തലപ്പാവും വലിയ ജുബ്ബയൊക്കെ ധരിച്ച് വലിയ വലിയായി ഔലിയാക്കളായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ദാവത്ത് നടത്തിയിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുക ചില ആളുകൾ ഒരുപാട് ദിക്കറി ചൊല്ലി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിലേ കടുക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിലേ കടുക്കുന്നത് നോമ്പിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങളുടെ മകളായ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാക്ക കടന്നു വന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നബിയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലരുത് ഹഫ്സ നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളാണ് 
നോമ്പ് സുന്നത്ത് നോമ്പ് അധികരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു വിലക്കെടുക്കുന്നത് സുന്നത്ത് നോമ്പിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റു ചിലരോ നിസ്കാരങ്ങളിലൂടെ ആനായ അബൂ ഹനീഫൈമാം മുന്നൂറ് ഉറക്കാത്താണ് ഒരു രാത്രി തന്നെ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് ആനായ വൈസുൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കറാഹത്തിന്റെ സമയം അതുവരെ നിസ്കരിക്കാതെ അതുവരെ നിസ്കരിക്കാതെ വിവാദത്തിലും ദിക്കറിലുമായി മുഴുകുകയാണ് കഴിഞ്ഞാൽ അസർ വരെ അസർ കഴിഞ്ഞാൽ മകരിബ് വരെ ദിക്കറും വിവാദത്തും ദിക്കറുമായി മുഴുകുകയാണ് മകരിബ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ വരെ ഇഷ കഴിഞ്ഞാൽ സുബഹി വരെ ഊണില്ലാതെ ഉറക്കില്ലാതെ നിസ്കാരവുമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രേമിച്ച റസൂലിനെ പ്രേമിച്ച ഒരാളാണ് മഹാനായ ഒബൈസുൽ കർണി ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിലൂടെയാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചിലരോ എന്നാൽ മറ്റു ചിലരോ ചില ആളുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കെടുക്കുന്നത് കേൾക്കണേ സഹോദര കേൾക്കണേ സഹോദരിമാരെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക നഭൂമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രോജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളോട് അതിനുവേണ്ടി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകല്പമായ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് ഹിതുമത്തെടുക്കുന്നതിലൂടെ ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിലേക്കെടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്കാരം കലാക്കിയിട്ടുള്ള ഹിതുമത്തല്ല തോമ്പെടുക്കാതെയുള്ള ഹിതുമത്തല്ല ഷോ ഓഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹിതുമത്തല്ല ഷൈമിന് വേണ്ടി പത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോക്ക് വേണ്ടി നോട്ടീസിലെ പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൽഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹിതുമത്തല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതീക്ഷയോടെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഊണില്ലാതെ ഉറക്കില്ലാതെ വിശ്രമമില്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ പല ആളുകളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാരായ ആലിമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വലിയൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അവിടെ ചില സൂക്ഷ്മതകൾ പാലിക്കാനുണ്ട് ആ വിഷയം നമ്മൾ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി ഖദ്ദസ് അല്ലാഹു സ്വർനഹുൽ അസീസ് കോയോട് മുള്ളോട് കൂകന്ന് ചന്നാരെ കൂശാതെ കൂകിപ്പാ റപ്പിച്ച് വിട്ടോവർ കളവ് പാറയല്ല എന്നും ആ ചന്നാരെ കള്ളന്റെ കയ്യില് പൊന്ന് കൊടുത്തോവർ മുതലായ റമലാനിൽ മുപ്പത് നാളിലും മുല കൂടിക്കും കാലം മുലയത്തോടാ തോവർ ആരാണ് മുഹയദ്ദീൻ ഷേഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹയദ്ദീൻ ദീനിനെ ജീവിപ്പിച്ച ആളാണ് ദീനിനെ ജീവിപ്പിച്ച ആളാണ് പേര് അബ്ദുൽ ഖാദർ പക്ഷേ ദീനിനെ ജീവിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് മുഹയദ്ദീൻ ദീനിനെ ജീവിപ്പിച്ചു എന്ന പേര് വിളിച്ചു ആ മുഹയദ്ദീൻ ഷേഖ് പറയാണ് തിന്നു കഴിഞ്ഞ് ഡൈനിങ് ടേബിളിന് മുന്നിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ കോഴിയുടെ മുള്ളിനോട് കൂക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കോഴിയായി പാറിപ്പറക്കുകയാണ് അതേപോലെ ജനിച്ച ദിവസം തന്നെ ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാല് മാറോട് ചേർത്ത് പാല് നൽകുമ്പോ പാല് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കുടിക്കാതെ ഉമ്മ വിഷമത്തോടെ നാട്ടുകാരെ സമീപിച്ചു അയൽവാസികളായ പാല് നൽകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാല് നൽകാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോ ഒരാളുടെ പാല് പോലും കുടിക്കാതെ നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷമാണ് പാല് കുടിക്കാൻ തയ്യാറായത് എപ്പോ ജനിച്ച ദിവസം റമദാൻ ഒന്നിനാ മുപ്പര് ജനിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ നോമ്പുകാരനാണ് ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം നോമ്പ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ദിവസവും നോമ്പുകാരനായിരുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ നോമ്പ് നോക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പകുതി നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പകുതി ഇന്ന് ഉച്ചവരെ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മകര വരെ മകൻ ഒരു നോമ്പായി അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ടാ മക്കളെ നോമ്പ് ഒപ്പിക്കുക അല്ലേ മക്കളോട് സ്വീപ്പാക്കി തോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പടായൊക്കെ പെട്ടിട്ട് മോനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോമ്പാവണ്ടേ ആ ഉച്ചവരെ ഒരു നോമ്പ് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മകര വരെ എനിക്ക് രണ്ട് നോമ്പായേ അങ്ങനെയല്ല ജനിച്ചത് തന്നെ നോമ്പ് നോക്കിട്ട് ഈ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി കദ്ദ സല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ പറയാണ് മാ വസൽതു ഇല അല്ലാഹി തആല ബി ഖിയാമിൻ ബി ഖിയാമി ലൈലിൻ വലാ സിയാമി നഹാർ രാവിലെ മുഴുവനും നോമ്പ് എടുത്തിട്ടോ രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടോ അല്ല ഞാൻ അല്ലാഹുവിലേ കടുത്തത് ഞാൻ അല്ലാഹുവിലേ കടുത്തത് ബിൽ ഖറമി വത്തവാലുഇ വസലാമതി സദരി ഞാൻ അല്ലാഹുവിലേ കടുക്കാൻ കാരണം ഖിയാമുൽ ലൈൽ അല്ല രാത്രി ഉറങ്ങാതെ നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ അല്ലാഹുവിലേ കടുത്തത് രാവിലെ മുഴുവനും നോമ്
അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്റെ സൽ സ്വഭാവമാണ് എന്റെ ഔദാര്യമാണ് എന്റെ വിനയമാണ് എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുൽ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാൻ പറ്റും സ്വതക്ക കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാൻ പറ്റും വിനയം കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാൻ പറ്റും സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ സഹോദര അള്ളാഹു നമ്മൾ നല്ലവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഹാനായ അബു ഹനീഫൈമാം ആരാണ് അബു ഹനീഫൈമാം എന്നറിയോ ഇഷാ ഇന്നടുത്ത ഉദൂ കൊണ്ട് മുപ്പത് വർഷക്കാലം സുബഹി നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് ഇഷാ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉലൂ ചെയ്തത് ആ ഉലൂ കൊണ്ട് മുപ്പത് വർഷക്കാലം സുബഹി നിസ്കരിച്ച ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷാ ഇന്റെയും സുബഹിയുടെയും ഇടയിൽ മുപ്പത് വർഷക്കാലം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടേയില്ല മുപ്പത് വർഷക്കാലം നാട്ടുകാരറിയാതെ വീട്ടുകാരറിയാതെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അറിയാതെ നോമ്പെടുത്ത മഹാനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ നാസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ഭക്ഷണവുമായി തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാൾ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ വീട്ടുകാർ വിചാരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മുതലിസായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിചാരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയാതെ വീട്ടുകാർ അറിയാതെ മുപ്പത് വർഷക്കാലമാണ് നോമ്പെടുത്തത് ആ മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ ഇമാമിന്റെ അയൽവാസി ഉണ്ടായിരുന്നു കള്ളുകുടിയനാണ് അയാൾ കള്ളുകുടിയനാണ് അയാൾ കള്ളുകുടിയനായ സിക്കീർ എന്നാ പറഞ്ഞത് സിക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി കള്ളു കുടിച്ച് കള്ളിൽ ലഹരിയിൽ അങ്ങോട്ട് മുഴുങ്ങി ജീവിച്ച ആൾ അങ്ങനെ ഒരു കള്ളുകുടിയൻ ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ചു മോനെ നന്നാവണ്ടേ മരിക്കണ്ടേ മരിച്ചു പോണ്ടേ ഇത്ര കാലത് ചെയ്യാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു അത് പറഞ്ഞു നന്നായില്ല മാറ്റുണ്ടായില്ല അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അബു അനീഫൈമാം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നന്നാവൂല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരനെ പിന്നെ മിണ്ട് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഉപദേശിക്കാറില്ല ഒഴിവാക്കി രാത്രി വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ കള്ളു കുടിയന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അബു ഹനീഫൈമാമേ എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒന്ന് വരണം ഇമാമത്ത് നിൽക്കണം ഞാൻ ആ കുടി എന്റെ നിസ്കാരത്തിന് മയ്യത്തിന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ വരൂല പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു അബു ഹനീഫൈമാം വിട്ടു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു കുടി എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അബു ഹനീഫൈമാം തയ്യാറായില്ല കുടിയ മരിച്ചു പോയി രാത്രിയായപ്പോൾ മഹാനായ അബു ഹനീഫൈമാം ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആ കള്ളു കുടി എന്ന സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി മഹാനായ അബു ഹനീഫൈമാം സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലൂടെ ഉലാത്തി നടക്കുകയാണ് കള്ളുകുടിയൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചും പിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് അല്ല കതറക്കിട്ടിട്ട് നടക്കാണ് സ്വർഗത്തിലെ ആ കള്ളുകുടിയൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അബോ ഹനീഫൈമാമൻ അത്ഭുതം തോന്നി ആ അല്ല ഇതിവിടെ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി മയ്യത്ത് പോലും നിസ്കരിക്കാത്ത ആളാണല്ലോ ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ കഥ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിന് ഇങ്ങനെ ഉലാത്തി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അബു ഹനീഫയോട് നിങ്ങൾ പറയണേ അലഹമില്ല അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാണ് ഇന്നൽ ജന്ന തലം തജൽ ബിയതിഹി അബു ഹനീഫയുടെ കൈ കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു സ്വർഗമുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ അബു ഹനീഫയോട് പറയണേ എന്താ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ ജനങ്ങളോട് പറയാ നിങ്ങൾ പറയണേ അബു ഹനീഫൈമാമിനോട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയണം അബു ഹനീഫയോട് നിങ്ങളെ കൈ കൊണ്ടൊന്നല്ല ഈ സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാതെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റൂന്ന് അബു ഹനീഫയോട് പറയണം മഹാനായ അബു ഹനീഫൈമാ മുറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്നു പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോഴാണ് ആ കള്ളുകുടിയന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെന്നത് കള്ളുകുടിയന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മഹാ കുടിയനായിരുന്നു കുടിയനായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത എന്റെ ഭർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും ഭക്ഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പാവങ്ങളായ യത്തീ മക്കൾക്ക് ക്യാഷ് നൽകുമായിരുന്നു അവരുടെ വയർ നിറച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ തലയുടെ വിരൽ അവരുടെ തലമുടിയുടെ ഇടയിലൂടെ വിരലുകൾ ചലിപ്പിക്കുമായിരുന്നു രവി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ യത്തീമിന്റെ തലയിലൂടെ ഒരാൾ വിരലോടിച്ചാ
അതവർ യത്തീമിനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങളുടെ പാപം പൊറുക്കപ്പെടും ഇയാൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കുറച്ച് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എത്തിയും മക്കൾ എടുത്ത് പോയിട്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വേറൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറയും അവരുടെ തലയൊക്കെ തടവി അവരോട് പറയും മക്കളെ കരയുമായിരുന്നു എത്തി മക്കളോട് കരയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുമായിരുന്നു മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഈ ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ ഈ ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ ചെയ്യണേ ഫല അല്ലാതിൽ കറാമ ഭാര്യ പറയാണ് ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകാനുള്ള കാരണം ഈ എത്തീ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയതാവാമെന്ന് ആ ഭാര്യ മഹാനായ അബോ ഹനീഫ ഇമാമിനോട് പറയുകയാണ് കുടിയനാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തിയത് എത്തീ മക്കൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്ന കാരണത്താൽ ഇനി കേൾക്കണോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിസ്കാരം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വേണ്ട ഒരുപാട് നോമ്പ് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വേണ്ട പരിശുദ്ധ റസൂലി വസ്ല്ലം വളരെ സ്വീകാര്യമായ ഹദീഫ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം നന്നായി നിസ്കരിക്കുന്ന നന്നായി നോമ്പെടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള പതിവ്രതയായ പെണ്ണ് നരകത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയി കാരണം എന്തെന്നറിയോ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ആ പെണ്ണിലില്ല എന്നതായിരുന്നു നല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണ നല്ല നോമ്പെടുക്കുന്ന പെണ്ണ പക്ഷെ പെണ്ണ് നരകത്തിലാണ് എന്റെ കാരണം ഒരു പൂച്ചയെ കിട്ടിയിട്ട് അറിയുന്ന കഥയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടു പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടാലൊന്നും നരകത്തിൽ കിടക്കൂല പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടാലൊന്നും നരകത്തിൽ കിടക്കൂല പൂച്ചയെ വളർത്തിയാലും നരകത്തിൽ കിടക്കൂല പിന്നെ ഈ പെണ്ണെന്റെ നരകത്തിൽ കിടന്നത് പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടു കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല ഇനി കെട്ടിയിട്ടത് അറിയാതെ കെട്ടിയിട്ടത് എല്ലാവരും പൂച്ചയെ കെട്ടിടുന്നത് പോലെ കെട്ടിയിട്ടു പക്ഷെ മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തത് മറന്നുപോയി പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടു നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കോഴിയെ പൂട്ടി രാത്രി പിന്നെ കുറുക്കന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കോഴിക്കൂട്ടിലേക്ക് കോഴിയെ കൂട്ടി പഠിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ അള്ളാ കോഴി ഇവിടെ പട്ടിണിയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂലേ മറന്നിട്ട് അങ്ങനെ കോഴി ചത്തുപോയി അതിന്റെ പേരിലൊന്നും നരകത്തിൽ കിടക്കൂല കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഡെലിവറൈറ്റ്ലി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല അറിയാതെ മറന്നുപോയതാണ് لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا الله هو مرنال مرن ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ് അറിയാതെ ചെയ്തതിനെയും നീ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട് മറന്ന് ചെയ്താൽ അല്ലാഹ് ശിക്ഷിക്കൂല അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ് പക്ഷേ അതല്ല ഈ പെണ്ണ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരുണ്യത്തിന്റെ കടാക്ഷമില്ലാതെ പൂച്ചയോടുള്ള എന്തോ ഒരു വാശികാരണത്താൽ പൂച്ചയെ വള്ളിയിൽ കെട്ടിയിട്ടു കയറിൽ കെട്ടിയിട്ടു എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം പോലും നൽകാതെ സ്വതന്ത്രമായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഭക്ഷിപ്പിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ പൂച്ച ചത്തുപോയതിന്റെ പേരിൽ ആരാണ് നരകത്തിലെത്തിയത് നല്ലൊരു പതിപ്രദായ നിസ്കാരക്കാരിയായ പെണ്ണാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കോ മനസ്സിലാക്കിക്കോ സഹോദര പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ സഫലിൽ നിന്ന് തസ്ബീഹ് മാല കൊണ്ട് ജപമാല പിടിച്ചിട്ട് തസ്ബീഹ് ചെല്ലലല്ല അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പെടുക്കലല്ല അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് വർഷാവർഷങ്ങളിൽ ഹജ്ജിന് പോവലല്ല അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും പാവപ്പെട്ട പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ കഥന കഥകൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു നേരത്തെ അല്ല കഴിയുമെങ്കിൽ ദിവസേന അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെയാണ് നിന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക അല്ല മെഹ്റാബിലല്ല ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മരുന്നിന് ക്യാഷ് പോലും നൽകാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുണ്ടാകുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകൾ കൊണ്ട് അനാവശ്യമായി അനാവശ്യമായി വർഷാവർഷങ്ങളിൽ മാസാമാസങ്ങളിൽ ഉമ്രക്ക് പോകുന്നതോ അല്ല വലിയ വലിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതോ അല്ല അള്ളാഹുവിനിഷ്ടം ഈ പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി അവന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുക അവിടെയാണ് നിന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക മനോഹരമായി പത്തും രണ്ടും മൂന്നും നാലും കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മനോഹരമായ പള്ളി നിർമ്മിക്കലല്ല അള്ളാഹുവിനിഷ്ടം ശ്രദ്ധിക്കണേ സഹോദര ശ്രദ്ധിക്കണേ നാട്ടുകാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയൊരു പുതിയൊരു വിചാരത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പള്ളി പോലെ നമ്മുടെ പള്ളിയും വേണം അത് തെറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പള്ളി മനോഹരിക്കൽ തെറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മനോഹരമായ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതും തെറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയ
വരുന്ന രോഗിയുടെ ബെഡിലാണ് റബ്ബുള്ളത് വെള്ളമില്ലാതെ ദാഹിച്ചു വലയുന്നവന്റെ വീട്ടിലാണ് റബ്ബുള്ളത് സൂക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ബാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് ഓരോരോ നാട്ടിൽ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം നാൽപ്പത് പവന ചോദിച്ചത് അഞ്ച് പൈസ പോലും കയ്യിലില്ല അപ്പൊ ആദ്യമായി ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ ഇന്നാലും മുഹമ്മദ് ആചാര കണ്ടാല് അയാൾ ഒരു രണ്ട് പവനും തരാതിരിക്കില്ല വീടെടുക്കണം അതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിനുള്ള പേപ്പറുകൾ റെഡി ആക്കണം ആ പിന്നാലിന്ന് നമ്മുടെ ആ ആ സഹോദരൻ ആ പാർട്ടിക്കാരൻ ഇന്നാലിന്ന പാർട്ടിക്കാരൻ അവനെ കണ്ടത് ശരിയാക്കി തരാതിരിക്കില്ല കിണർ വേണം ഇതിനാരാ ഞാൻ കാണാം ആ ഇന്നാലിന്ന് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ആദ്യമായി മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് ഗൾഫിലൊക്കെ ഒരു മയ്യത്ത് മരിച്ചു പോയാൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഓരോ മേഖലകളിൽ ഓരോ ആളാണ് ഇന്ന് അബുദാബിയിൽ മരിച്ചാൽ ഇന്നാലിന്ന സഹോദരന്റെ പേര് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരിക അജുമാനിൽ മരിച്ചാൽ ഇന്നാലിന്ന സഹോദരൻ നമ്മൾ സുഹൃത്തുണ്ട് ഇസ്മായിൽ ഖാ എന്ന് പറയുന്ന ജാതിയേരി ഉഷ എന്ന് പറയുന്ന കഫ്റ്റീര നടത്തുന്ന അവിടെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഓടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആര് മരിച്ചാൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരും ഇസ്മായിൽ ഖാനെ അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾ ഓർമ്മ വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന് ചില അടിമകളുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക അവരെയാണ് അൽഫലാ ഫൗണ്ടേഷൻ എനിക്കറിയാം ഇനി എടുത്തിട്ടാണ് സർഫ്താനെ കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ഒക്കെ പലതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും കാഴ്ചവെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ അൽഫലായിനൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവര് സഹായിക്കല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ നൽകണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ പ്രതീക്ഷക്ക് വകയുള്ള ആളുകളായി ഈ അൽഫല ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആളുകൾ മാറിയാലോ വിധങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറിയാലോ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താവിന്റെ ശിക്ഷയെ അവർ പേടിക്കേ വേണ്ട അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയേ ഇല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇന്നാലും നാളെ വിളിച്ചത് ശരിയാവുന്നുള്ള ചിന്തയില്ലേ പെർമിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം പഞ്ചായത്തിൽ പോയിട്ട് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അപ്പൊ ഇന്നാലും നമ്മൾ അയാൾ കൂടെ പോയി നമുക്ക് വേഗം കിട്ടും അപ്പൊ ഏത് വിഷയം വന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ചില ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവർ നിർഭയരാണ് പേടിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കൂല എന്ന് പരിശുദ്ധ اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين حافظ بن عساكي رضي الله عنه ديت ان تاريخ لدريك انه لسبب منده وحانا يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه برد يا يا ور أم يا سمي بكما ايران برد يا يا കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത അന്തയായ ഒരു വൃദ്ധയായ ഉമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്നും അമൃതങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു എപ്പോ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഖലീഫയായതിനു ശേഷമല്ല അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഖലീഫയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമർത്തങ്ങൾ രാത്രി ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒരു വൃദ്ധയായ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുമായിരുന്നു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അന്തയാ രോഗിയാ മക്കളില്ല സഹായിക്കാൻ ആളില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മയെ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവൾക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും അവളെ കുളിപ്പിക്കാനും അവരുടെ വസ്ത്രമലക്കാനും ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉമർത്തങ്ങൾ പോയത് ഒരു ദിവസം പോകുമ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ ഈ ഉമ്മയെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉമ്മയെ കുളിപ്പിക്കുകയും ഉമ്മയുടെ വസ്ത്രം മലക്കി കൊടുക്കുകയും ഉമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം പോകുമ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ സഹായിച്ചിട്ടു
ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ നിങ്ങൾ ആരെ സഹായിച്ച അറിയില്ല മോനെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചെയ്തു പോയി ഈ സഹായിക്കുന്ന ആ ഉമ്രത്തങ്ങളെ പോലും ആ പെണ്ണിന് അറിയില്ല പിന്നെ ഈ പുതുതായി സഹായിക്കുന്ന ആൾ ഇത് ആരാണെന്ന് ഉമ്രത്തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഉമ്മാക്കും അറിയില്ല ഉമ്മ കണ്ണുപൊട്ടയാണല്ലോ കാരണം ഇവര് നമ്മളെ പോലെ സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ പോയി വെറുതെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പെടുക്കും ഒരു സെൽഫി എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഞാൻ എന്നാലും ഉമ്മയെ സഹായിച്ചു എന്നാ പിടിച്ചോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടു പേപ്പറിൽ കൊടുത്തു നോട്ടീസിൽ വന്നു ഞാൻ അല്ല സന്തോഷായില്ലേ സന്തോഷായില്ലേ സന്തോഷായി പക്ഷെ അള്ളാൻ്റെ അടുത്തൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നാട്ടുകാർ കണ്ടു പക്ഷെ അള്ളാൻ്റെ അടുത്തൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാം സെൽഫിസം അവനവനിസം സ്വന്തത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സ്വന്തത്തിന് ഷോ ഓഫ് ചെയ്യുക ഷൈൻ ചെയ്ത് നടക്കുക ഇതാണ് ഈ സെൽഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫി എടുക്കുന്നത് തെറ്റെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ സെൽഫി എടുത്തിട്ട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ് നമ്മളൊരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫോട്ടോ ബേസ് ജനങ്ങൾ കാണട്ടെ അവരറിയട്ടെ നമ്മൾ ഇന്നാലും ഇന്ന് ആളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അറിയട്ടെ ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ നിങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപകൾ നൽകി സഹായിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപകൾ മോദി നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോൾ ചില ആളുകൾ കീറിക്കളഞ്ഞ് വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ എറിഞ്ഞ ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു നോട്ടിന്റെ വിലയെ നിങ്ങളുടെ കോടികൾക്കുള്ളൂ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല നീയത്ത് നന്നായില്ല സഹാബാക്കളൊക്കെ സ്വതക്ക് നൽകിയിരുന്നു അവരൊക്കെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ അവരൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ചെയ്തത് സാമൂഹിക സേവനങ്ങളാണ് ഉമർ ഉമർദ്ദങ്ങൾ ചെയ്തത് പക്ഷേ സെൽഫി എടുത്തില്ല വിചാരിക്കേണ്ട സെൽഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമറ എടുത്തിട്ടില്ല അന്ന് ക്യാമറ ഇല്ലല്ലോ സ്ഥാതെ നിങ്ങൾ എവിടെയൊന്നും ചോദിക്കണ്ട ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്നാലും ഒരാളെ സഹായിച്ചു എന്ന് ചങ്ങാതിയോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമർദ്ദങ്ങൾ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ വന്നു ഉമ്മയോട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന ആളാണെന്ന് ഉമ്മയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല ആരാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത് എന്ന് ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോൾ ആരോ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോഴും ആരോ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉമർത്തങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇത് ആരാണെന്ന് പിടിക്കണം കുറച്ച് നേരത്തെ പോയി മറിഞ്ഞു നിന്ന് ആരാണ് ഈ സഹായിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്തത സഹചാരി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത മഹാനായ സിദ്ദീഖുല്ലാണ് ഖലീഫ അദ്ദേഹമാണ് വൃദ്ധയായ ഉമ്മയെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് കേൾക്കണേ കേൾക്കണേ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നതല്ല ആയിരം കൊടുത്തിട്ട് ഖാദിമീങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതല്ല വൃദ്ധയായ ഉമ്മ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കാഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാഷ്ടത്തെയും ആ മൂത്രത്തെയും ആ വൃത്തികേടായ വസ്ത്രത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉമ്മയെ കുളിപ്പിച്ചു മനോഹരമായ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ആ അലക്കിയ വസ്ത്രം ഉണക്കാൻ ഇട്ടിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം വായനയ്ക്ക് തൊള്ളയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തിട്ടാണ് സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ പോയത് മഹാനായ തലയിൽ കൈവച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സിദ്ധീഖ് തങ്ങളെ സിദ്ധീഖ് തങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു വെക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഒരാളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ സിദ്ധീഖ് തങ്ങളെ കാണാണ് ഇവരാരും 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 ശോഭ നടത്തിയിട്ടില്ല മറ്റൊരാൾ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ സഹായിച്ചത് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സേവനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അവര് പേടിയോടെയാണ് സഹായിച്ചത് അള്ളാഹു ഇത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കൊടുത്ത സ്വതക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ നീയത്ത് മോശമായോ എന്ന രീതിയിൽ പേടിച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഖാലല്ലാഹു അസ്വജൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന നായയുടെ കഥ അറിയുന്നു ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല തോന്നിവാസിയായ തമ്മാടിയായ ഒരാൾ ദാഹമുണ്ടായപ്പോ കിണറ്റിലിറങ്ങി വെള്ളം കുടിച്ചു വേറെ നിറയെ വെള്ളം കുടിച്ച് തിരിച്ചിങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ നികൃഷ്
മറന്നുകൊണ്ട് തിരിച്ചു താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് തന്റെ ഷൂ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഷൂ കൊണ്ട് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിറക്കുന്നുണ്ട് ആ ഷൂ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പടവുകൾ താണ്ടി പുറത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ നികൃഷ്ടമായ ജീവിയായി ചിത്രീകരിച്ച ആ നായയുടെ ദാഹം അകറ്റി കൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തമ്മാടിക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകിയതെങ്കിൽ അള്ളാഹു തമ്മാടിക്ക് സ്വർഗം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഹ്ലാസോടെയുള്ള സിൻസിയറായി ആത്മാർത്ഥതയോടെ തക്കുവയോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ആരൊക്കെയാണോ രാഷ്ട്രീയ സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗമല്ലാതെ പ്രതിഫലം തരൂല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നീയത്ത് നന്നാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കഥ പറയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണുകയുണ്ടായി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ത് കാരണത്താലാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തിയതെന്നറിയോ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ മരം വെട്ടരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ ശക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമായിരുന്നു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന മരങ്ങളെ വെട്ടിപ്പോവല്ല നിങ്ങൾ നാളെയാണ് കിയാമത്ത് നാൾ നാളെയാണ് രോഗാവസാനം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ചെടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടിയെ നട്ടു വളർത്തണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് നാളെ കിയാമത്ത് നാളല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് മരം നടുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്ക് മനോഹരമായ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മനോഹരമായ സന്ദേശം കൈമാറിയത് ലോകത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലേ ഇതിനേക്കാളും മനോഹരമായ ഒരു കോട്ടിങ് എവിടെന്നാ വേണ്ടത് നാളെ ലോകാവസാനം എന്നറിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെടിയുണ്ട് ആ ചെടി ഇവിടെ എറിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കാര്യം നോക്കാൻ പോകണ്ട ലോകാവസാനം നടന്നോട്ടെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ചെടി നടണം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അല്ലാ ഈ ചെടി നട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സത്യത്തിന് കാര്യമില്ലല്ലോ നാളെ ലോകാവസാനം ഈ ചെടി മുളക്കൂല്ല അതൊരു ചുക്കു സംഭവിക്കൂല്ല നാളെ ഏതായാലും നശിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നടണ്ട എന്നാലും നടണം പരിസ്ഥിതി ഏതാണ് ശുഭ പ്രതീക്ഷ നൽകാൻ നിമിത്തങ്ങൾ ശുഭ പ്രതീക്ഷ നൽകാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിരാശരായി പിന്മാറരുത് ഒപ്റ്റിമിസം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം ആ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു കാരണവശാലും മരങ്ങളെ വെട്ടരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബ് പറയാണ് ഇന്നാലും ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള കാരണം റോഡിന്റെ മധ്യ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്ന ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നു അഥവാ നമ്മുടെ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു മരമുണ്ട് ആ മരം എന്നും കുഴിഞ്ഞാട ഏത് വണ്ടിക്കാരനാ മരിക്കാനും ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഇത്ര വണ്ടി ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വണ്ടിക്കാർ അങ്ങനെ ആക്സിഡന്റിലൂടെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ റോഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നടക്കുന്ന നല്ല ഭാരമുള്ള ഒരു ശിഖരം ഒരു ബ്രാഞ്ച് അത് തകർന്നു പോണു വണ്ടി തകർന്നു തരിപ്പണായി അതിലുള്ള ആള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ റമദാനിലാണ് ഒരു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഉപ്പയും ബൈക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തലയിലേക്ക് മരം വീണ ഒരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ റമദാനിലാണ് ഇയാൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയതെന്തെന്നറിയോ ജനങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മരം വെട്ടിമാറ്റിയതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ഇയാൾക്ക് സ്വർഗം നൽകി എന്ന് മുഹമ്മദ് ഇവരാണ് ഇവരെ കുറിച്ചാണ് മുഹ്മിൻ എന്ന് പറയുക ഒരു സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റിനോ ഒരു കൗൺസിലറിനോ ഒരു ട്രെയിനറിനോ ഒരു ബുദ്ധിജീവിക്കോ പറയാൻ കഴിയാത്ത മനോഹരമായ വചനമാണിത് എന്തോ ഒരു മനോഹരമായ സന്ദേശം നിങ്ങളിലുള്ള ഒരാൾ മുഹ്മിൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങളെ മുഹ്മിൻ ഞാനും നിങ്ങളും മുഹ്മിനാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് തന്റെ സഹോദരനും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ മുഖ്മിനല്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന് സ്ഥലത്ത് വാലിന് പോയപ്പോ മനോഹരമായ റോഡിലൂടെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് എടുത്തത് പിന്നെയുണ്ട് കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞിട്ട് തോണി ഇവിടെ തോണി കൊണ്ടുപോകാം മഴക്കാലത്ത് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കുണ്ടുകളൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ടൗണിലെത്താൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ അവിടെ വെച്ച് റോഡ് സ്റ്റേ ആണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച നമ്മൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറോളം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവം അന്വേഷിച്ചു സംഭവം എന്തെന്നറിയോ രണ്ട് വീട്ടുകാർ വഴി കൊടുക്കുന്നില്ല 
രണ്ടു വീട്ടുകാർ വഴി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്റെ ചുമര് പൊളിക്കാൻ എന്റെ മതിൽ തകർക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കൂല എന്നാൽ ഇതുവരെ ആരാണ് അനുവദിച്ചത് ഈ പത്ത് കിലോമീറ്ററും പല ആളുകളുടെയും ചുമരും സെന്റ് ഭൂമികളും മതിലും തകർത്തിട്ടാണ് നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് മാന്യമായി വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ പല ജനങ്ങളും വഴി കൊടുത്തപ്പോ രണ്ട് ആളുകൾ വഴി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ത് മുമ്മിൻ എങ്ങനെ മുമ്മിനാവും ജനങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെ മുമ്മിനാവും അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൻ ഒരു കാറിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പോലും വഴി നൽകാതെ തന്റെ ബൗണ്ടറി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കെട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മിനല്ല നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അയൽ വാസിക്കുമുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി വരണം എനിക്കും വാങ്ങണം ഒരു കാറ് എന്റെ വീട്ടിലേക്കും അതിഥികൾ വരണം അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ രണ്ട് ഇഞ്ച് സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്ഥലം മാറിക്കെട്ടിയാൽ ഒരു വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് കൊടുക്കൂല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കെട്ടാൻ പറ്റുമോ ആ നാലഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ഥലം കൊണ്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ എന്റെ കൊടുത്ത് എന്നാലും ഞാൻ കൊടുക്കൂല എനിക്കൊരു ഉപകാരമില്ലെങ്കിലും വേണ്ട അയാൾ അങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടേണ്ട എനിക്കൊരു ഉപകാരമില്ലെങ്കിലും വേണ്ട അയാൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ട നീ പറഞ്ഞോട്ടെവരാൾ സത്യവിശ്വാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാൾ മുക്മിനാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ വീടില്ലേ വീടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി തുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബക്കാരന്റെ വീടെടുക്കാൻ നീ സഹായിക്കണം നിനക്ക് വീടിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അവനുമുണ്ട് വീടെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എപ്പോഴും ഒരു മുക്മിനാവുക അല്ലാതെ തസ്ബീമാരെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ ഒന്ന് മുക്മിനാവൂല നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ക്യാമുല്ലിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ മുഴുവൻ ഉറക്കൊഴിച്ചാൽ ഒന്ന് മുക്മിനാവൂല നിന്റെ തുകകൾ നിന്റെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാത്ത കാലത്തോളം നിന്നെ ഒരു മുക്മിൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല വളരെ ഗൗരവമാണ് വിഷയം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിഷയം കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് തന്നെയാണോ ഏറ്റവും വലിയ അമല നിസ്കാര കസേഡാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരുണ്യമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളോട് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയാണ് സ്വഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ ലഭിച്ചങ്ങൾ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ സ്വഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് അകലയായി കിടന്നുറങ്ങി തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാളെടുത്ത് മരത്തിൽ തൂക്കി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു കാട്ടറിവി കടന്നു വന്നിട്ട് ആ മരത്തിൽ നിന്ന് വാളൂരിയെടുത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയെ തോണ്ടി വിളിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ആരാണ് നിന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക സഹാബാക്കളൊക്കെ അപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങാൻ നബിദ്ധങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇവിടെ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആരുമില്ല നബിദ്ധങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാളില്ല ഇയാൾ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളിൽ നബിദ്ധങ്ങളെ ചൂണ്ടി എന്നിൽ നിന്ന് നിന്നെ ആരാ രക്ഷപ്പെടുത്ത നബിദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്തെന്നറിയോ അല്ലാ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് ഇത് പറയേണ്ട താമസം മഹറാബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാൾ താനെ താഴേക്ക് വീണു നബിത്തങ്ങൾ വാളെടുത്തു ആറാബിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടി ആറാബിയോട് ചോദിച്ചു മയ്യം ആരാണ് നിന്ന ഇപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക കൈമലർത്തി നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ വേഗം വിട്ടോ സുഹാബാക്കൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലം വിട്ടോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് വെറുതെ വിടൂല പോയിക്കോ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പോ പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടു ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായത് നബിത്തങ്ങൾ ഇതേപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു നബിയെ അങ്ങേ ജനങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചത്
اللهم رب هذه الدعوه تمام الصلاه القائمه محمد الوسيل من الفضيله والدرجه الرفيعه اسمه مقام محمد الذي بعثته ورزقنا شفاعته يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد وبانغ بلت ان شاء الله هيدا شيء كده شيء 15 منت كوندي انا عندي باكل بسمحك يا 15 منت فيرحموا من في الارض بومي يلو بيرود كارونيم كانيك يرحمكم من في السماء اغاشتുള്ളവൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്ക അവന് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അവന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവില്ല ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മെ സഹായിക്കാൻ സർവശക്തനായ സർവലോക പരിപാലകനായ അല്ലാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലാഹു സഹായിക്കട്ടെ അല്ലാഹു സഹായിക്കട്ടെ ഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചരിത്രം കൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുക ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ പോലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി കാണാനില്ല രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല എന്ത തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാത്തത് പറഞ്ഞു ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയാൽ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പ്രജകൾ എന്റെ രാത്രി എന്റെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഞാനും ഉറങ്ങിയാൽ എന്റെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ആരാ അത് പരിഹരിക്ക എന്നാ പിന്നെ രാവിലെ ഉറങ്ങിക്കൂടെ രാവിലെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറങ്ങുക എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പതിയിലയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ രാവിലെ എങ്ങനെ ഉറങ്ങുക രണ്ടു വർഷക്കാലം രാത്രിയും പകലിലും മഹാനായ ഉമൃത്തങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് തന്റെ ഭരണകാലത്ത് അവസാനത്തെ രണ്ട് വർഷക്കാലം അവസാന രണ്ട് വർഷക്കാലം മഹാനായ ഉമർ ബുനുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല രാവിലെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല രാത്രി ഉറങ്ങിയാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എങ്ങനെ അടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നില്ല ആ മഹാനായ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുന്നത് വൃദ്ധയായ ഒരു ഉമ്മയെ കാണുന്നത് ആ ഉമ്മയോട് സലാം പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉമ്മ സലാം അടക്കി ഉമ്മയ്ക്കറിയില്ല ഇത് ഉമർത്തങ്ങളാണെന്ന് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളുടെ അധിപനായ ഉമർത്തങ്ങളാണെന്ന് ഈ ഉമ്മയ്ക്കറിയില്ല ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഉമർ ഉമറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഉമറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഉമറിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമല്ല ഉമറിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് എനിക്ക് ഉമറിനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമല്ല ഉള്ളത് ഓലിമ ഉമർ തങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി അമ്മാ ഇത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടെ ഭരണം നടത്തിയിട്ട് യൂപ്രട്ടീസിന്റെ തീരത്ത് ഒരു ആട് വെള്ളം കിട്ടാതെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ചത്തുപോയാൽ ഈ ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം നടത്തിയ ഉമർ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉമ്മ പറയാണ് അയാളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമല്ല ഉള്ളത് ഓലിമ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉമറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഉമർ തങ്ങൾ ഉമർ അധികാരത്തിൽ ഏറിയത് മുതൽ ഖലീഫയായത് മുതൽ അയാളിൽ നിന്നൊരു ദീനാറോ ഒരു ദുർഹമോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരാത്ത ഭരണാധികാരി എന്ത് ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹം ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ ഒരു ദീനാറോ ഒരു ദുർഹമോ അയാൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്റെ ചെലവിന് ആവശ്യമുള്ള തുകകൾ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അല്ല ഉമ്മ അല്ല ഉമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഉമറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് നിങ്ങൾ മദീനയുടെ ഏതോ ഒരു പ്രവിശ്യയിൽ ആരാരും അറിയാതെ ജീവിക്കുമ്പോ ഉമറിന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങണ്ടേ അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് സുബഹാനല്ലോ ഇങ്ങനെയും ഒരു ഭരണാധികാരിയുണ്ടോ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്താൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാത്ത ഭരണാധികാരി എന്ത് ഭരണാധികാരിയാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നമ്മളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്താൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ ബാധ്യത ചെങ്ങിൽ നിന്ന് തേങ്ങയിടലല്ല പള്ളി വൃത്തിയാക്കലല്ല പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ ബാധ്യത ആ നാട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കലാണ് ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് വേദനയോടെയാണ് ഞാനത് കേട്ടത് സാധേ വർഷങ്ങളായി എന്റെ മക്കൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കുക 
പറയുകയാണ് എന്റെ മക്കൾ എന്നെ തള്ളി പറയുകയാണ് എന്റെ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യ എന്നോട് വിട പറഞ്ഞു യാത്ര ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ മക്കളാണ് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വീടെടുത്തത് മക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ മക്കൾ തന്നെ എനിക്കൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നു വർഷങ്ങളായില്ല ഈ മക്കൾ എന്നോട് പറയാണ് ആ അളാമയെ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തൊലാക്ക ചെല്ലണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു തോന്നും പോലെ കല്യാണം കഴിക്കാനും തോന്നും പോലെ തോന്നും പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ തൊലാക്ക ചെല്ലാനും എന്താണിത് ഇത് കളിയാക്കുന്ന ഒരു തമാശയായ കാര്യമാണോ ഇത് തൊലാക്ക ചെല്ലാൻ പറ്റൂല ഇവര് പറയുന്ന അവരുടെ സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല ഉമ്മയെ അളാമയെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ അനുവദിക്കാതെ സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ രണ്ടാം ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയിറക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ സ്വന്തം നൊന്തുപെറ്റ പിതാവിന് ഒരുപാട് പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം ഇരുപത് വർഷക്കാലം ഒന്ന് ഓടാനും ചാടാനും അധ്വാനിക്കാനും നടക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധനായ ഉപ്പയെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്ന ഒരു മക്കളെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ വേദനയോട് പറഞ്ഞു കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നുണ്ട് വേദനയോടായാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ വാത് പറയണം ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇവരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിൽ വാത് പറയാം പക്ഷെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തേണ്ടത് നാടിന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യമാണ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് അതേ ദിവസം തന്നെ ഒരു ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്ന് എന്നോട് അടുത്തടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ് സാധെ വർഷങ്ങളായി എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റുന്നില്ല ഭാര്യ എന്നെ ചീത്ത പറയുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ താമസിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാര്യ സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് അവിടെ ഭാര്യക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് ഭർത്താവിനെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റാതെ ഇറക്കി വിടാനും അളിയന്മാരുടെ കൂടെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ആട്ടിയിറക്കാനും ഒരു മടിയില്ലാതെ ധിക്കാരത്തിന്റെ ദാഷ്ട്യത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഓരോ പ്രതീകങ്ങളായി നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ മാറി ഞാൻ എത്രത്തോളം ശ്രമിച്ചു എത്രത്തോളം ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ എന്നിട്ട് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് എന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ സംസാരിക്കാതെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ചീത്ത പറയുകയാണെന്ന് വളരെ വിഷമത്തോടെ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അയാളോടും പറയാനുള്ളത് ആ നാട്ടിലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളാണ് നാട്ടിലെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കേണ്ടത് ആരെയും ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നം തീർക്കേണ്ടത് ഉപ്പയുടെയും മക്കളുടെയും ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നം തീർക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ തേങ്ങയിടലോ തേങ്ങ എണ്ണലോ ലേലം വിളിക്കലോ പൈൻ്റടിക്കലോ ഹൗസ് വൃത്തിയാക്കലോ അല്ല കമ്മിറ്റിയുടെ ബാധ്യത എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട പോസ്റ്റിൽ ഒരു ആളുകൾ കയറാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹു ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ബോധം നൽകട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മിറ്റി അറിയിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ വന്ന ഉടൻ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാണ് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഉമർ ഉമർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് തന്റെ കീഴിലുള്ള ആളുകളുടെ ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ഭരണാധികാരി എന്ത് ഭരണാധികാരിയാണ് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ കരയാൻ തുടങ്ങി ഉമർ തങ്ങൾ കരയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമറിനോട് രഹസ്യമായിട്ട് പറയാണ് ഉമറെ നിന്നെക്കാളും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ നാട്ടിലെ വൃദ്ധയായ ഉമ്മമാര് വരെ നിനക്കതറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അധികാരമേൽക്കുമ്പോ ഈ കീഴിലുള്ള ആളുകളുടെ ക്ഷേമാശ്വര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ഉമറെ നിനക്കറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്നെക്കാളും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഉമ്മൂമ്മമാര് വരെ എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ മഷറാലോകത്ത് ഉമറിനെതിരെ നിങ്ങൾ സാക്ഷി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ ഉമറിന് പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ഉമർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം ഉമർ എത്ര തന്നാലാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിടുക എത്ര തന്നാലാണ് ഉമർ ഉമറിന്റെ ബാധ്യത നിറവേറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക ആ ഒരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ഉമർ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ വൃദ്ധയായ മാതാവ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദീനാർ എനിക്ക് നൽകണം ഇരുപത്തഞ്ച് ദീനാർ എനിക്ക് നൽകണം അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ദീനാർ 
വേണ്ടായിരുന്നു റബ്ബേ ഉമറിന്റെ മുഖം നോക്കി ഉമറിനോട് ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞല്ലോ ഉമറിന്റെ മുഖം നോക്കി ഉമറിനെതിരെ ഞാൻ ആക്ഷേപിച്ചല്ലോ അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്ന് വൃദ്ധയായ മാതാവ് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ തങ്ങൾ ആ ഉമ്മയോട് പറയാണ് ഉമ്മ ഉമറിന് പ്രശ്നമല്ല ഉമറിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണിത് ഉമറിന്റെ ബാധ്യതയാണിത് ഉമറിന്റെ ഔദാര്യമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദീനാർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ച് ദീനാർ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോ അലി തങ്ങളോട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എഴുതി വെക്കാൻ അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ വല്ല തുകലോ വല്ല ഇലക്കഷ്ടങ്ങളോ വല്ല പല കഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടോ ആരുടെ കയ്യിലും ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം കീറിയെടുക്കുന്നത് തന്റെ കുപ്പായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം കീറിയെടുത്തിട്ട് പേന ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുകയാണ് എന്താണ് എഴുതിയതെന്നറിയോ ബിസ്മില്ലാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ടെഴുതുകയാണ് ഉമ്മൂമയുമായിട്ടുള്ള കരാറാണ് ഇത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോ ഞാൻ അധികാരത്തിൽ ഏറിയത് മുതൽ ഈ പെണ്ണിന് നൽകേണ്ട ബാധ്യതയായ ഇരുപത്തഞ്ച് ദീനാർ ഞാൻ ഇതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് സൈൻ ചെയ്ത പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്ത തന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ ആ പെണ്ണിന് കാണിക്കുകയാണ് നാളെ മഷറയിൽ എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എനിക്കെതിരെ തെളിവ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ ഒരു കാരണമാവാൻ പാടില്ല ഉമ്മ ഇത് തെളിവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അലി തങ്ങളെയും അബ്ദുല്ലാഹുവിനെയും സാക്ഷിയാക്കി തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തുണിയുടെ കഷ്ണം എന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറയാണ് പൊന്നുമോനെ എന്റെ പിതാവ് മരിച്ചു പോയാൽ പിതാവിന്റെ കഫം പുടയിൽ ഇത് തുന്നി ചേർക്കണം കാരണം നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അള്ളാഹു നാളെ ഉമറിനോട് ചോദിക്കൂലേ ഉമറെ ഇന്നാൽ ഇന്ന് പെണ്ണിന്റെ കടമകൾ നീ നിറവേറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഇതാണ് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് മഹാനായ ഉമർ ഇന്നി <laughs> അധികാരത്തിലേറിയ ആളുകൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ സൂക്ഷ്മമായി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം മാമിന് അബദിന്യസ്തറീഹില്ല അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയാൽ അഥവാ ഒരു സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ലീഡറായി ഒരു പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി മദ്രസയുടെ സെക്രട്ടറി പള്ളിയുടെ ഹത്തീബ് മദ്രസയുടെ സദർ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ആ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാധ്യത വളരെ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയാൽ അഥവാ സമയമുണ്ടായി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ കൊടുത്തു വിട്ടാതെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറാതെ അയാൾ മരിച്ചു പോയാൽ ഇല്ല അയാൾക്ക് സ്വർഗം ഹറാമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അധികാരം മോഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പൊടിക്കേണ്ട ഹജീസാണിത് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ما سلف من ذنوبنا وعسمنا فيما بقي من أعمالنا تبفنا مسلمين وعلحكنا بالصالحين أرحم الراهم آيا الله نافيا يا علم ينقل كن القناة الله بد شكتنا القناة الله وارم شكتنا القناة الله دنيا بن ما خرت المجيء قليل والبرد تنى الله ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ചെറുദോഷങ്ങൾ വൻദോഷങ്ങളെല്ലാം നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയാണ് റബ്ബേ എല്ലാം ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ നിന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായി ഇനി ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് റബ്ബേ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഈ പാപികളായ നോമ്പുകാരന്റെ ദ്വായിനെ നീ തള്ളിക്കളയല്ലേ അള്ളാ ഈ ദ്വായിനെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ റബ്ബേ ഈ ദ്വായിനെ ഉയർത്തിയ കൈകൾ നീ നിരാശരാക്കല്ലേ അള്ളാ ആദ്യമായും അവസാനമായും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് റഹമുറാഹിമായ അള്ളാ സർവശക്തനായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെറുദോഷങ്ങളും വൻദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ തോപ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല റബ്ബേ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമല ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിർത്തണേ അള്ളാ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബെ അഥവാ നീ പുറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരാജിതരിൽ പൊട്ടുപോകുമല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നിരകാവകാശികളിൽ പൊട്ടുപോകുമല്ല അള്ളാ അതുകൊണ്ട് റബ്ബെ അമല് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അമല് ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബെ എന്നാലും നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല നിന്റെ പ്രവർത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫതിൽ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹുവിലും വിജയങ്ങളിൽ കൊടുത്തണേ അല്ല ഈ പ്രൗഢമായ ഈ വേദി ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത പറ ഹോരാത്രം അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി സഹായിച്ച ആളുകളെല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇഹബര വിജയം നൽകണേ അല്ല അവരുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ നടന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ എല്ലാ ആളുകളെയും വിജയങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ല ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രഭാഷകന്മാർ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ല റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുമുറച്ചവനെ ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തിയതുപോലെ അവരുടെ വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് നീ അവരെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ മരിച്ചുപോയവരുടെ കബരിടം നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ാഹുവെങ്ങളിൽ <laughs> <laughs> രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ല കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങൾ കൊടുത്തു വിട്ടാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ നോമ്പിനെയും ഞങ്ങളുടെ സ്വതക്കെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നന്മയെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ സമ്പാദ്യം നീ തന്ന ജോലി നീ തന്ന ബിസിനസ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മരണം വരെ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ല പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ നിയമത്തുകൾ നീ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവല്ല റബ്ബെ പെട്ടെന്നുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്സിഡന്റ് പോലെയുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നാടിനും സമുദായത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹുറഹീം آمين برحمتك يا رحم الراحمين شهد أن لا إله إلا الله استغفر الله سلوك الجنة وعوذ بك من النار اللهم اعتكني من النار وادخلني الجنة يا 